Olá pessoal, aqui é Felipe Carneiro e junto com o site Queimando Filme, gostaria de mostrar para vocês como é que funciona um mini lab, um mini laboratório fotográfico. Eu queria também dar os agradecimentos ao laboratório Foto Brasil, que fica em Santos, na divisa com São Vicente, que nos ajudou a estar tá mostrando esse equipamento. É, a máquina que a gente vai estar tá mostrando hoje é da Fujifilm, o modelo dela é Frontier 340, mas a gente pode estar tá aplicando esses princípios básicos de funcionamento a qualquer mini lab. Bem, a máquina, no seu básico, tá, ela tem que cumprir duas funções, que nesse diagrama que está na tela a gente está vendo bem, que é expor o papel fotográfico à imagem que vai ser impressa e passar esse papel pelo processo químico para fazer a revelação. Tá? Além disso, como é um laboratório digital, essa máquina tem a parte que escaneia filmes para que eles se tornem um arquivo digital. Legal? Então vamos lá. Primeiro a gente tem aqui o módulo que escaneia o filme, é essa bandeja cinza. Dentro dela a gente tem um mecanismo que vai estar tá puxando o filme. Ele começa puxando pelo lado esquerdo e aqui nesse lado direito, nessa bobina, ele vai enrolando. Aqui a gente tem o painel para filme 35mm e o buraquinho menorzinho que fica na, na, na parte de cima é para filme APS, para filme Advantix. Esse quadrado branco é o difusor, e embaixo dele a gente tem a fonte de luz que é com LEDs, tá? um LED bem forte, vai iluminar e passar por esse difusor, e essa peça verde maior é o scanner de filme, ali dentro que vai ter o mecanismo que escaneia o filme propriamente dito. Então novamente, o filme vai ser é, tracionado por essa bandeja, né? tem o 35mm de APS, aqui a luz vai iluminar e... O, esse equipamento, né, essa parte verde da máquina, ela vai estar tá escaneando o filme para um arquivo digital que vai ser armazenado no, no computador que está acoplado nessa máquina. Legal, é bem simples o processo. Bem, aqui o filme está sendo carregado na máquina. Ele é colocado aqui no começo do scanner de filmes. Tá? Nosso laboratorista é o Gabriel, que está fazendo esse processo para a gente. E esses cliques que vocês podem ouvir é o scanner puxando cada quadro do filme. Ele puxa quadro por quadro e já vai fazendo a contagem. Depois que o filme está todo lá dentro, a máquina aí sim começa a voltar o filme para fora e uma velocidade mais devagar, porque ela está escaneando efetivamente o filme. Cada quadrinho ela para para fazer a escaneada. Depois que esse filme é escaneado, ele tem que ser dado um confere nele, tem que ser dado um tratamentinho bem básico, que é feito nesse monitor de computador que tem em cima do laboratório, que tem em cima da máquina. Então com esses controles que o Gabriel está mexendo, ele pode estar tá compensando algum erro de exposição que a gente pode ter cometido, principalmente quando a gente usa toy cameras, que não tem fotômetro, então é comum ter um erro de exposição, não tem problema, o teu laboratorista vai estar tá corrigindo isso daí sem problema nenhum. No nosso caso, como esse é um mini lab digital, essas fotos elas são escaneadas, elas viram arquivos JPEG é, da mesma maneira que a nossa câmera digital produz. Então daqui para frente, nessa máquina, o processo é o mesmo, sendo foto digital ou analógica. Em mini labs analógicos, esse filme ele não é escaneado, ele é projetado diretamente sobre o papel. E falando no papel, ele fica dentro desse magazine, que é essa peça preta que o Gabriel está tirando de dentro da máquina agora. É, esse é um rolo que ele é vedado para que não entre luz, porque é um papel fotográfico. Se a luz se incidir sobre esse papel, ele vai ficar velado, não vai sair absolutamente nada. Legal? Essa parte de trás da máquina aqui é o caminho que o papel vai fazer. Ele vai sair do magazine ali embaixo, vai passar aqui por trás... Na, nesses roletes que a gente está vendo Enquanto isso a máquina ela vai estar tá Imprimindo na parte de trás do papel Aquelas informações que a gente costuma ver Que tem a data e a hora da impressão E o nome do arquivo né? Isso é uma impressorinha que tem dentro da máquina também Depois ela sobe e vai para a parte que faz a exposição do papel Que vai expor a foto sobre o papel Congela a imagem 
Bem, aqui a gente consegue ver bem certinho o... essas etapas. Aqui embaixo está o rolo do papel dentro do Magazine à Prova de Luz. Ele vai sair aqui por baixo, vai passar nessa parte aqui que nós estamos mostrando, que é a impressora da parte de trás, a back printer, que ela vai estar tá colocando aquela, aqueles metadados na parte de trás da foto. Ele continua subindo e dentro dessa caixinha aqui que tem essa etiqueta amarela de aviso, é aonde a foto vai ser exposta. Isso não tem como abrir para mostrar. Mas o, do que consiste isso? Consiste em três lasers, um verde, um vermelho e um azul, que eles vão estar tá projetando a fotografia no papel. Depois o papel segue por uma esteirinha bem bacaninha, que ele vai começar a entrar do outro lado da máquina, que é a parte do processamento químico. Essa esteira que a gente está vendo girar, é a esteira que carrega o papel, olha ele aí, que acabou de sair da exposição, tá? A exposição que é feita naquela caixinha direita, já, já vamos mostrar de novo. Nessa caixinha aqui é aonde tem o laser que expõe o papel e depois ele vem passar pela esteirinha. Aqui a gente tem os tanques dos produtos químicos. O Gabriel vai remover um deles para a gente ver como é que funciona. Então o Gabriel está removendo para a gente a tampa do tanque do fixador. Está removendo aí para a gente. Né? Vocês veem que ele está todo molhado. É o próprio líquido fixador que estava lá dentro do tanque. É, tem uns coletes, a gente consegue ver melhor nessa imagem, que é por onde o papel vai passar. Ele caminha através desses coletes. E lá no fundo dá para a gente ver o tanque propriamente dito com líquido, com uma corzinha meio desagradável, mas é normal. É o líquido fixador esse. Os outros tanques são iguais, tá? Não há necessidade da gente estar tá desmontando para mostrar. A gente tem aqui nessa primeira parte é, três tanques principais, são esses setângulos pretos. O primeiro mais à esquerda é o líquido revelador. É ele que vai reagir com sais de prata no papel para que a imagem que foi exposta lá com os lasers no começo da máquina, ela vai aparecer. Depois a gente vai ter o segundo tanque que ele tem um químico que faz a vez do fixador e do branqueador. Que isso vai permitir que a imagem ela fique de uma maneira permanente no papel. O terceiro tanque contém o enxágue que vai fazer essa operação terminar. E os demais tanques eles são produtos para dar o acabamento final no papel, permitir que ele tenha uma conservação melhor. Depois disso daí ele vai passar para a secadora. Como o Gabriel está mostrando, o papel ele vai fazendo um zigue-zague e descendo e subindo por entre esses tanques. E ao chegar na saída do terceiro tanque, ele vai seguir um caminho mais direto até o final, onde ele vai subir e vai caminhar em direção à secadora, que é a próxima etapa. Bem, essa é a unidade de secagem, a secadora. O papel ele vem daí, que sai o lado do produto químico, e através desses furinhos vai sair um ar quente que vai secar o papel. Então ele vai sair nessa parte que é a esteira final, a esteira onde a gente faz a separação do papel. Aqui estão as nossas fotos já prontas, estão com essa cor engraçada porque a gente deixou a máquina aberta, né? o filme, a, o papel acabou velando. Aqui a gente está mostrando os filtros dos produtos químicos. Né? Eles fazem a filtragem de qualquer impureza, qualquer sujeira que caia nos químicos que fazem a revelação. De tempos em tempos, esses filtros têm que ser limpos e substituídos. Nessa parte, também tem o termômetro de cada tanque e o aquecedor, para manter eles na temperatura correta. E esse funilzão que nós abrimos agora, ele é para repor a água do enxágue. É uma água filtrada, uma água bem limpinha, que é feita em enxágue. Aqui atrás, agora a gente está mostrando os tanques principais de produtos químicos. É, eles vêm nesse cartucho de, de papelão é, prontinhos para encaixar na máquina. O que é 
descartado, o resíduo é colocado nesse galão através daquela mangueirinha ali no final da máquina. Bem, o funcionamento do laboratório do fotográfico então é esse. Nós vimos todas as etapas, desde que o filme é escaneado, depois ele passa a ser é, exposto com o laser e revelado nos produtos químicos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não deixem de acessar os outros artigos no site queimandofilme.com. Até a próxima, pessoal!